ఆదికాండం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో మరియు చేతునకు కూడా కుమారుడు పుట్టెను అతనికి ఏనోష్ అను పేరు పెట్టెను అప్పుడు యహోవా నామమున ప్రార్థన చేయుట ఆరంభమైనది ఆదికాండం అనేది అన్నిటి ఆరంభములను గురించి మనకు తెలియజేసేటువంటి ఒక ఆనిముత్యం వంటి గ్రంథం దాంట్లో దేవుని యొక్క కార్యాలు దేవుని యొక్క విషయాలు మానవుని యొక్క జీవితము ఏ రకంగా ఉండిందో మనకు నేర్పిస్తోంది షేతు అనేటువంటి కుమారుడు ఆదాము అవ్వలకు జన్మించిన తరువాత వచ్చినటువంటి మార్పును గురించి మనం చదివినటువంటి వచనంలో మనం చూస్తాం ఆదాం అవ్వలకు మరి దేవుడు మరొకసారి ఒక కుమారుడినిచ్చినప్పుడు దేవుని చేత నియమించబడినటువంటి వాణిగా ఆ బిడ్డను వారు ఎంచి అతనికి షేతు అని పేరు పెట్టారు షేతు అంటే అపాయింటెడ్ నియమించబడిన అని అర్థం షేతు అంతకు ముందున్నటువంటి క్రమమును మార్చినటువంటి వ్యక్తిగా మనకు కనబడతాడు కైను భక్తిహీనమైనటువంటి వంశాన్ని తాను పెంచుకుంటూ పోయినప్పుడు షేతు భక్తి పరుల వంశానికి మూల పురుషుడిగా మారాడు కైను వంశస్థులు ఒకవైపున మరి పట్టణాలు కట్టుకుంటూ వారు లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో ఘనతను సాధించి నాగరికతను పెంపొందించుకుంటూ అనేక విషయాల్లో వారు ప్రావీణ్యతను సంపాదించుకుంటూ దేవుడితో బొత్తిగా సంబంధం లేకుండా ఒకవైపున వెళ్ళిపోయిన సందర్భంలో షేతు అతని వంశస్థులు దేవుని వైపు తిరిగి దేవుని మార్గము నేర్చుకుని ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించడానికి వారు పూనుకున్నారు దీనికి ఒక కారణం ఉంది షేతు తన పరిస్థితులను తన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని అండ్ మానవ జీవితంలో ఉన్నటువంటి అసలైనటువంటి సత్యాన్ని గ్రహించాడు దానికి నాలుగు ఇరవై ఆరే కారణం తనకు కుమారుడు పుట్టినప్పుడు అతనికి ఏనోషు అని పేరు పెట్టాడు ఏనోషు అంటే బలహీనుడు దౌర్బల్యుడు నిమిత్త మాతృడు అని అర్థం సో మానవుడు ఎప్పుడైతే తాను బలహీనుడని దౌర్బల్యుడని నిమిత్త మాతృడు అని గ్రహిస్తాడో అప్పుడు తనకు పైనుండి దైవికమైనటువంటి శక్తి అవసరమని దేవుని యొక్క అనుగ్రహము అవసరమని దేవుడు లేకుండా తాను జీవించుట అసాధ్యమని గ్రహిస్తాడు సో ఆ సమయంలో అప్పుడు వారు యహోవా నామమున ప్రార్థన చేయుట ప్రారంభమైనది అప్పుడు వారు దేవుని ఎడల భక్తి కలిగి ఆరాధించుట ప్రారంభమైనది సో ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే మనము బలహీనులమని గుర్తిస్తామో అప్పుడే మనము ప్రార్థన ద్వారా బలాఢ్యుడైనటువంటి దేవుడి మీద ఆధారపడతాం అబ్రహాం లింకన్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్గా చాలా గొప్ప పేరు గడించాడు సివిల్ వార్ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలతో పీడించబడ్డాడు ఎన్నో సవాళ్లను ఆయన ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది కానీ ఆయన క్రైస్తవ విశ్వాసిగా ఉన్నాడు కనుక ప్రతిసారి అలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు తాను మోకాళ్ల మీదకి వచ్చి తన దేవుడికి మొర పెట్టుకుని ఆయన సహాయమును అడిగేవాడు అబ్రహాం లింకన్ మాటల్లోనే మనం వినాలంటే ఆయన అనేవాడు ఈ సమస్యలలో నాకు సహాయము లభించేటువంటి ఒకే ఒక స్థలము అక్కడ తప్ప మరొక చోట నుండి నాకు సహాయము రాదు సో మోకరిల్లి దేవుడికి ప్రార్థన చేసి ఆ రకంగా ఆయన దేవుని యొక్క సహాయాన్ని పొందాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను మనకెంత విద్య ఉన్నా మనకెంత నైపుణ్యత ఉన్నా మనకెంత అనుభవం ఉన్నా మనకెంత తర్ఫీదు ఉన్నా మనకు ప్రపంచంలో ఎన్ని విషయాలు తెలిసినా మన జీవితంలో మనము దౌర్బల్యులము నిమిత్త మాతృలము అని మనం తెలుసుకోవడం అవసరం కీర్తన ఎనిమిదవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకు వాడే పాటి వాడు నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడే పాటి వాడు అని బైబుల్ మనకు చెప్తోంది సో మనం ఏ పాటి వారమో మనం గ్రహిస్తే చాలా మంచిది అప్పుడు మనము సత్య మార్గంలో సరైన విధానంలో జీవించడం అనేది మనం నేర్చుకుంటాం ప్రార్థన దేవుడి మీద మనం ఆధారపడేటట్టు చేస్తుంది ప్రార్థన మన యొక్క సమస్యను దేవునికి చెప్పుకోవడానికి మనకు సహాయపడుతుంది ప్రార్థన ఒక ఆత్మీయ అభ్యాసం అండ్ ప్రార్థన ద్వారానే దేవుడు మనుషులను మలుస్తాడు తన చిత్త ప్రకారం మలుస్తాడు తన ప్రణాళిక చొప్పున మలుస్తాడు అండ్ వారి జీవితాలను సార్థకం చేయడానికి ఇతరులకు వారిని దీవెనగా మార్చడానికి మలుస్తాడు ఈ రోజుల్లో చాలామంది ప్రార్థనలు చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తారు కానీ చాలామంది వాక్యానుసారమైనటువంటి ప్రార్థనలు చేస్తున్నట్టు మనకు కనిపించరు మరి మీ ప్రార్థన జీవితం ఎట్లా ఉందో నాకు తెలియదు కానీ మనందరికీ ప్రార్థన అవసరత ఉంది వి ఆల్ నీడ్ ది ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ వి ఆల్ ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ సో దాన్ని ఎప్పుడు మనం విస్మరించకుండా ప్రార్థించే వారముగా ఉండాలి 
ఎల్లవేళల ప్రార్థన చేయాలి ఎడతెగక ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే ప్రార్థించకపోతే మనం శరీరాన్ని జయించలేం ప్రార్థించకపోతే మనము లోకాన్ని జయించలేం ప్రార్థించకపోతే మనము అపవాది అయినటువంటి సాతానుని జయించలేం మనము జయించేటువంటి వారముగా ఉండాలి దేవుడు మెచ్చేటువంటి వారముగా ఉండాలి అంటే తప్పకుండా ప్రార్థన ద్వారా దేవునితో మనల్ని మనము సంబంధాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి వారముగా చూసుకోవాలి కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తారు కానీ వారి ప్రార్థనలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఉండదు వినయం ఉండదు పరిశైలు శాస్త్రులు సద్దుకైలు ప్రార్థన చేసేవారు యేసు ప్రభు వారి ప్రార్థనను అంగీకరించలేదు దాన్ని ఆయన త్రోసివేశాడు కారణం ఏంటంటే వారు గర్విష్ఠులై స్వనీతిని ఆధారం చేసుకొని తమను తాము నమ్ముకొని ప్రార్థించారు మనం ఎప్పుడు కూడా మనల్ని మనం నమ్ముకోకూడదు మనకు స్వనీతి ఆధారం కాకూడదు మనలో గర్వం ఏ రకంగా కూడా ఉండకూడదు ఒకప్పుడు లండన్ టైమ్స్ అనేటువంటి వార్తాపత్రిక ఒక విషయాన్ని ప్రచురించింది హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ అనేటువంటి సభలో ఇంగ్లండ్లో కొంతమంది ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టడానికి ఒక నోట్ తయారు చేశారు ఆ నోట్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలకు వారు ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో మామూలుగా వీ హంబ్లీ బిసీచ్ ది అని రాయాలి అంటే మేము వినయముతో మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాం అని రాయాలి కానీ వారు వీ బిసీచ్ ది అని రాశారు అంటే మేము మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాం అని రాశారు సో హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ పెద్దలు దాన్ని తిరస్కరించారు తిరస్కరించడానికి వారు ఇచ్చినటువంటి ఒకే ఒక కారణం ఏంటంటే వీరి అర్జీలో వినయము లేదు వీరు మమ్మల్ని సహాయం అడిగారు కానీ దాన్ని వినయముతో అడగలేదు సో హంబ్లి అనేటువంటి పదము దాంట్లో లేకపోవడం చేత వారు తిరస్కారానికి గురయ్యారు మనం కూడా వినయం లేకుండా ప్రార్థన చేస్తే తిరస్కరించబడతాం అన్నది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ సమయంలో నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను గ్రహించాల్సినటువంటి ఒక ముఖ్య విషయం మూల విషయం ఏంటంటే దేవుడు లేకుండా నీవు బలహీనుడవు దేవుడు లేకుండా నీవు దౌర్భాగ్యుడవు దేవుడు లేకుండా నీవు నేను మరి చాలా దుష్టత్వమును కలిగినటువంటి వారం అండ్ దేవుడు లేకుండా మనం చాలా సులువుగా దారి తప్పిపోయేటువంటి వారం కనుక మనందరికీ దేవుడు అవసరం అందుకనే మనము ప్రార్థనలో దేవుడితో కనెక్షన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి వీ మస్ట్ కనెక్ట్ విత్ గాడ్ ఇన్ ప్రేయర్ దేవుడితో అలాంటి ఒక స్వచ్ఛమైనటువంటి సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు దేవుడికి మనము నిరంతరము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మన జీవితంలో దైవికమైనటువంటి మేళ్లను పొందుతాం సహాయమును పొందుతాం నేను బైబిల్ ఒక మాట చెప్తోంది ఎడతెగక ప్రార్థన చేయండి దానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి ఒక కారణం ఏంటంటే ఎడతెగక మనకు దేవుడి సంబంధం ఎడతెగక మనకు దేవుడి సహవాసం ఎడతెగక మనకు దేవుని సహాయము కావాలి ఎడతెగక మనకు దేవుడి యొక్క వాక్యంలో ఆ యొక్క సలహాలు అవసరం కనుక మనము దేవుడితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి అనేక విషయాల్లో మనం బలహీనులం దాని గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు యేసుప్రభు మత సువార్త ఇరవై ఆరు నలభై ఒకటిలో ఒక మాట చెప్పారు మీరు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయుడి మీరు శోధనలోనికి ప్రవేశించకుండానట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయుడి ఎందుకంటే మీ ఆత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరం బలహీనమని ప్రభు చెప్పాడు సో ఆత్మ సిద్ధంగానే ఉండొచ్చు మీకు వెల్లింగ్నెస్ ఉండొచ్చు కాకపోతే మీకు వెల్లింగ్నెస్తో పాటు వీక్నెస్ కూడా ఉందనేది గుర్తించి దాన్ని తొలగించుకోవడానికే ప్రార్థన అవసరం మనము బలహీనులమైన మనుషులం మనకు దేవుని యొక్క సహాయము అవసరం సో మన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలను మనంతటా మనము హ్యాండిల్ చేయలేం దానికి తగినటువంటి జ్ఞానము కొరకు మనం దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి మన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి శోధనలలోనికి మనము ప్రవేశించకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోలేం దాని కొరకు దేవుడు మనకు స్వస్థ బుద్ధిని వివేచన శక్తిని అనుగ్రహించినట్లు ప్రార్థించాలి మన జీవితంలో మనం దేవుణ్ణి పూర్ణముగా మన తోటి పొరుగు వారిని పూర్ణముగా ప్రేమించలేం కనుక మనకు దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా హృదయముల్లో తన ప్రేమను కుమ్మరించాలని ప్రార్థించాలి మన జీవితంలో మనము దేవుని కొరకు దాతృత్వముగా ఇచ్చేటువంటి వారముగా ఉండం దాని కొరకు మనకు ఇచ్చే హృదయాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి మనకు ఇతరులతో ఉన్నటువంటి సంబంధాల్లో చాలా మట్టుకు ప్రేమ లేకుండా మనం వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం దాని కొరకు దేవుడు మనల్ని తన ప్రేమతో ఆత్మ ఫలమైనటువంటి ప్రేమతో నింపాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి అండ్ మనం ఒకవేళ దేవుడి కొరకు ఏ రకమైనటువంటి సేవ చేసినా ఆ సేవ దేవుడు మెచ్చేదిగా మనుషులకు మేలుకరంగా ఉండాలి అంటే మనకు అలాంటి హృదయమును సేవ చేసేటువంటి ఒక మంచి హృదయమును దేవుడు అనుగ్రహించాలని మనం ప్రార్థించాలి ఈ రకంగా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి వాటన్నింటిలో కూడా మనము ప్రార్థించే వారముగా ఉండాలి అప్పుడే దేవుడు మన జీవితాన్ని మన భక్తిని రెండింటిని కూడా ఫలభరితముగా చేస్తాడు లేడీ హంటింగ్ డన్ అనేటువంటి ఒక రాజవంశస్థురాలు 
క్రీస్తు ప్రేమను తెలుసుకుని రక్షించబడింది రక్షించబడిన తరువాత ఆమె క్రీస్తుతో సంబంధాన్ని పెంపొందించుకోవడం ప్రారంభించింది ఆమె గొప్ప వంశస్థురాలు ఐశ్వర్యవంతురాలు అయినప్పటికీ ఆమెకు ఆయన ఎంత అవసరమో గ్రహించింది ఆమె ఒక దౌర్బల్యురాలని బలహీనురాలని ఆమె నిమిత్త మాత్రురాలని గుర్తించి నిరంతరము ఆయన మీద ఆధారపడేది సభలకెళ్ళేది ప్రార్థనలో గడిపేది సో మెల్లగా రాజవంశస్థులు కలుసుకునేటువంటి విందులకు వినోదాలకు ఆమె రాకపోకలు తగ్గించేసింది ఒకసారి ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ అలాంటి ఒక సభలో మరొక లేడీ షార్లెట్ని ఈ ప్రశ్న అడిగాడు మన లేడీ హంటింగ్డన్ గారు కనబడట్లేదు ఏమైపోయారన్నప్పుడు ఆమె ఆ యొక్క షార్లెట్ అనేటువంటి ఆ గొప్ప వంశస్త్రాలు నవ్వుతూ ఒక మాట అంది ఓహో ఆమె ఆమె మనతో కలవడం మానేసిందిలేండి ఆమె ఇప్పుడు ఆ యొక్క బిచ్చగాళ్లతో కలిసి ప్రార్థన చేయడంలో సమయం గడుపుతోంది అని ఎద్దేవా చేసినప్పుడు ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ ఒక మాట అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే మీరేమని అనుకోండి కానీ ఆమె చాలా విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తి ఆమెలో ఏదో ఒక అపారమైన శక్తి నాకు కనపడుతుంది నేను రేపు చనిపోయే సమయం వచ్చినప్పుడు నేను లేడీ హంటింగ్డన్ యొక్క గౌను అంచును పట్టుకుని ఆమెతో పాటు పరలోకానికి పోవాలని ఆశపడుతున్నాను అని ఒక శక్తివంతమైనటువంటి వ్యాఖ్య చేశాడు అవున ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా దేవుడి సంబంధులకు దేవుడి యొక్క సామర్థ్యంతో నింపబడినటువంటి వారికి అలాంటి ఆధిక్యత ఉంటుంది అండ్ నీకు నాకు అలాంటి ఆధిక్యత ఉండాలంటే మనం కూడా ఏ నోషును పోలినటువంటి బలహీనులము దౌర్బల్యులము నిమిత్త మాతృలము అని గ్రహించి ఎల్లప్పుడూ యహోవా నామమున లేక యేసు నామమున ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన ద్వారా బలోపేతం చేయబడాలి దేవుడు మీలో ప్రతి ఒక్కరికి అలాంటి కృపను అనుగ్రహించునుగాక ఆమెను